Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish. Available in 63 shades. Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only. Thank you so much. I love you a lot. 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 എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ലവ് ഉണ്ടാവും റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടത്തരം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പക്ഷെ എല്ലാവരും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ജോഡിയിലെ ആ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെന്റ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ ഏ കമോൺ യു ക്യാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എണീക്കില്ല സംഡേസ് നമ്മളും വി വിൽ ഫീൽ ലോ അല്ലെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അത് പോയാ കാണാം ഏത് സീരിയൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും പേരായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണ് ഇത്ര സീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ആ പേരിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ റീൽസ് മുതൊക്കെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജ്യോതിയും അദ്ദേഹം ഡി കെ ആണ് എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ആക്ച്വലി എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ഇത് എന്താ മേഘ്ന ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു മേഘ്നയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീട് എന്തോ അല്ലേ ഇത് ആദ്യം കൊച്ചിയിലെ വീടുണ്ടല്ലോ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് വിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നായിരുന്നു അതായത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഷസ് പോലെ ആയി എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രം ആഷസ് നമ്മളത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കാത് കേൾക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി അവള് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ദേവിക എന്നായിരുന്നു അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതുണ്ടല്ലോ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മേഘ്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സീരിയലിൽ വരുന്നു ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ശരിക്കും മേഘ്നയ്ക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എത്രയോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എത്രയോ പേര് സീരിയലിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ടാലൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അഭിനയിക്കണം ക്യാമറയുടെ മുൻപിൽ അഭിനയിക്കണം അതിപ്പോൾ സീരിയലാണെങ്കിലും സിനിമയാണെങ്കിലും ഇനി എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമാണ് കൂടെ അഭിനയിച്ച കോസ്റ്റാസ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാം ആ പേര് ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് ഒരു നല്ല ജോഡിയാണ് ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്താ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാരണം എല്ലാ പേരും ഹിറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ എത്ര സീരിയൽസ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേഴ്സ് അത് ആ പേരിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ റീൽസ് മുതൊക്കെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് അത് ഇപ്പോൾ അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് മിസ്സസ് സെറ്റ്ലറിൽ ഇതിന് മുൻപ് സെയിം സീരിയലിൽ തന്നെ ഷാനുക്ക ആയിട്ടായിരുന്നു ഷാൻ ഷാനവാസിക്ക ഞാൻ ഷാനുക്ക വിളിക്കും അപ്പോൾ ആ ഹി ആ പേരും ഹിറ്റായിരുന്നു സെയിം സീരിയലിൽ തന്നെ അപ്പം അതും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചില സീരിയലിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ മാറി ചിലപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ വരും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഒരു ഫ്ലോ അങ്ങ് കട്ടാവുമല്ലേ അതൊന്ന് സിങ്കായി വരാൻ ടൈം എടുക്കും ഇപ്പം തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാനവാസിക്കായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് മിസ്സസ് സെറ്റ്ലറിലെ ഹീറോ അപ്പം ഷാനവസക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരുണേട്ടൻ വന്നു ആ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വൺ വീക്ക് എടുത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും ഓക്കെ മാക്സിമം വൺ വീക്ക് ഇനി അരുണേട്ടന് കൂട്ടിൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഐ ഡോണ്ട് നോ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജ്യോതിയും അദ്ദേഹം ഡി കെ യു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടറും പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ മേഘ
ഷി വാസ് വെരി സ്വീറ്റ് എനിക്ക് അവളുടെ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ് കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അവൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് സൈൻ ഇപ്പൊ എ ബി സി ഡി ഇ എച്ച് ഐ ജെ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആൽഫബറ്റിക്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് അവളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവളുടെ കാര്യങ്ങളും അവളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ എത്ര പേരുടെ മനസ്സിലേക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതെ അവരുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അല്ലല്ല ഡബ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പാർവതി എന്നാണ് ഞാൻ പാറു പാറുന്ന് അതെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിങ്ക് ആണ് ഞങ്ങള് രണ്ട് ശരീരവും ഒരു ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി പാർവതി ഞാൻ പാറുന്ന വിളിക്കണേ പാറു എനിക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അത് എന്റെ മാത്രം എഫേർട്ടല്ല പാറുവിന്റെ ഒരു പാതി എഫേർട്ട് അതിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പാറു എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത എഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ ഒരു സമയത്തൊക്കെ അവൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പാറുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പാറു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ആയിരുന്നടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല വേറെ ആരും എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ല എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അവൾ എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്യൂറോൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന് അവൾ ഡബ് ചെയ്ത് ഫോണിൽ ഡബ് ചെയ്ത് അവൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോ പാറിനോട് താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വപ്നമൊന്നും പറയാനില്ല ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട് അപ്പം കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഐ മീൻ കുറേ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൊക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ലാസ്റ്റ് വീട് റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ രീതിയിലൊരു റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറി കണ്ടപ്പോഴത്തേനും ആക്ച്വലി എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ കുറേ പേര് ചോദിച്ചത് എന്താ മേഘ്ന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് മേഘ്നയുടെ രണ്ടാമത്തെ വീടെന്തോ അല്ലേ ഇത് ആദ്യം കൊച്ചിയിൽ വീടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആക്ച്വലി എനിക്ക് രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വീട് വിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ഫ്രം ആഷസ് നമ്മൾക്ക് അത് അതായത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആഷസ് പോലെ ആയി എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രം ആഷസ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആട്ടോ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞത് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണത് അതെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട് അത് നടന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലോ പോലെ അങ്ങ് മേഘനയ്ക്ക് എന്താ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നൊരു ഡാൻസ് അപ്പോൾ ജോഡി നമ്പർ വൺ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ശരിക്കും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓക്കെ എന്താ ഡാൻസ് ഡാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഇല്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് മാക്സിമത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണത് അപ്പം ജോഡിയിൽ ആ ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ ഏ കമോൺ യു ക്യാൻ എന്നും പറഞ്ഞ് എണീക്കില്ല സം ഡേയ്സ് നമ്മളും വി വിൽ ഫീൽ ലോ അല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അത് പോയാൽ കാണാം ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വിന്നിങ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ദ വിന്നർ ഈസ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആ അതെ 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 എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാർട്ട്ണർ ലോകേഷ് ആയിരുന്നു അതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മൊമെന്റ് ആണ് ഈ വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാത്തിനും മേഘന തന്നെയാണ
പക്ഷെ ഒരു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി രണ്ടും രണ്ടാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവര് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അല്ല വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാനൊരു ഇനോഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അമ്മമ്മ വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു അമ്മമ്മ ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൊരു അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു മോൾ പോലിലിട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാനപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു മേഖന ടൈമായി ഇറങ്ങിക്കോളൂ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു അമ്മമ്മ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മമ്മ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വരണേന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബേസിക്കലി എനിക്ക് അമ്മാമ്മ അപ്പാപ്പന് ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റലാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഒക്കെ ഞാനൊരു അപ്പാപ്പനും അമ്മാമ്മ കുട്ടിയാണ് ഓക്കെ അമ്മാമ്മ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുണ്ടും ബ്ലൗസും അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് അമ്മ പൈസായ ഒരു അമ്മാമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് അതിലൊരു പൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ പേപ്പറിൻ്റെ പൊതി അതിങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തന്നു ഇപ്പം അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മുത്തശ്ശി ഇപ്പം മുത്തശ്ശിയുടെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പല കളറിലെ മിഠായികളില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നേരത്തെ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ സീത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലെവലില്ല സാധാരണ സ്നേഹം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി മാത്രം വ്യത്യാസം ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഇതന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഹാപ്പി എന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെച്ചേക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ ഡള്ളായിട്ടിരിക്കാനുള്ള സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് ഞാൻ കൊറോണ പീരീഡിലാണ് ഞാൻ ഹാപ്പിനെ വാങ്ങിച്ചത് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോലെ ചുമ്മാ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഒരു പെറ്റിനെ വേണമെന്ന് പണ്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടോട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെ നോക്കാനും വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമയപരിധി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ടൈമിലായപ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ ആ ഒരു സ്വപ്നം ഞാൻ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹാപ്പി വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം എല്ലാവരും എനിക്ക് കമൻസ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഹാപ്പി വന്നതിന് ശേഷം ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും ശരിയാണ് ആക്ച്വലി ലൈഫ് മാറുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല ഹാപ്പിനെ വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷെ ഹാപ്പി വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടില് എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് വെച്ചേക്കും അവള് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാപ്പി എന്ന് പേര് വെച്ചത് അവള് ചിരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറത്തക്കേട് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവള് കൂടെ ഉള്ളപ്പോ ഡല്ലായിട്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മള് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കോള് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഒരു ലവ് ബേർഡ്സ് ഒക്കെ രണ്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ജസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം അതിപ്പോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് അത് ആ രണ്ടു പേരുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ലൈക്ക് മുട്ട ഇടുന്ന തൊട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്ന തൊട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിന് സന്തോഷം ഒരു ന്യൂ ലൈഫ് ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം പിന്നെ അവർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രല്ലേ അറിയുള്ളൂ പെറ്റ്സിന് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മിസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത് ഒരു വരവ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്കൊരു റിട്ടേൺ ബാക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഹിറ്റാവണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ അത് ഇത്രയും നല്ല ഇപ്പം സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം അല്ലേ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും മനസ്സിൽ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഉണ്ടാവും ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഒരു പൊട്ടത്തരം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലവ് ഉണ്ടാവും റൊമാൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും വെറുപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു കട്ടായം ഉണ്ടാവും സോ ഇതെല്ലാം പക്ഷെ എല്ലാം എല്ലാവരും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവൾക്ക് അപ്പം എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് എക്സ്പ്
ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് തിരിച്ചേരും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഐ ലവ് യു ലോട്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു മേഘ്ന താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരുപാട് ആശംസകൾ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് താങ്ക്സ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഇത്ര എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് തന്നേന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രാജീവിന് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ലൈഫിലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ ഓ നാ വന്നാട്ടെ Introducing Dazzler Chic and Cute Nail Polish available in 63 shades Dazzler Chic and Cute Nail Polish at 60 rupees only